nombre es Karina Campa, este, tengo 48 años, soy yogi de Kundalini Yoga, eh, soy ama de casa, bueno, me dedico a mi casa, a mi hija, trabajo en una imprenta, soy una persona que vivo como en libertad y en tranquilidad en mi vida, en lo cotidiano y creo que eso es todo en la vida, ¿no? O sea, la actitud y que tengas una buena energía para ti y para los demás. ¿Hace cuántos años te dio cáncer de mama? Mira, me dio en el 2007, me lo detectaron en abril, yo, este, yo era mamá, o sea, yo empezaba a ser mamá, tengo una hija de un año, o sea, bueno, mi hija tenía un año cuando lo detectaron. Y, pues para mí fue como un poco difícil porque pues, yo tenía una bebé súper chiquita. Nunca me pasó por la mente la muerte. Digo, el cáncer siempre lo veía como ajeno. O sea, lo escuchaba, no tenía miedo, pero siempre lo vi muy ajeno a mí. Yo tenía un dolor en un seno. Dolor. El cáncer es súper silencioso. Entonces yo sentí una bolita, fui al doctor. Después me llevó, fui, me mandó con un oncólogo y me dijo, sí, tienes una bolita. Tuve que tomar la decisión rápido porque el cáncer la verdad es que avanza. Cuando me operaron sí tenía metástasis en un ganglio. Entonces, al final, pues, me tuvieron que dar 18 ciclos de quimioterapia. Cuando me operaron, me quitaron el seno, me pusieron este, un expansor. Lo que más me impactó fue, antes de que me quitaran el seno, yo fui con el cirujano plástico a platicar con él. Y, pues, bueno, dices, te lo van a quitar. Y, y dices, bueno, pero, pues, te quitan todo. Te quitan aureola, te quitan pezón, te quitan piel, todo, ¿no? Posteriormente, me quitan el expansor, me ponen unos implantes específicos. Son implantes que te duran toda la vida. Eh, me quitaron la glándula mamaria del otro lado y, y pues ya me pusieron este, los senos, después me hicieron la reconstrucción de la aurora y el pezón. ¿Cuál fue ese proceso más difícil para Karina? Yo creo que el peor proceso al que me enfrenté fue mi separación. Sí les aconsejo que las personas que sufren de esta enfermedad vayan a terapia junto con sus familiares. Solo Dios sabe, pero quizá mi matrimonio no se hubiera destruido si hubiera tomado un apoyo. Mi motor era mi hija, ¿no? O sea, hoy sí lo recuerdo y pues... Ella era mi motor para levantarme siempre. Esta enfermedad lo que me trajo fue como crecimiento. Lo que más, lo que más me llevó esta enfermedad fue a darme cuenta que era lo que quería. Y pues mi familia se destruyó, ¿no? O sea, mi esposo se fue de mi lado. Yo tenía una hija chiquita. Cuando él se fue, mi hija ya tenía cuatro años. Y te puedo decir que la separación fue mucho más fuerte que la enfermedad. Fue un, un proceso pues, pues que hasta hoy o sea, sí te puedo decir que ya pasó mucho tiempo, o sea, 15 años, mi hija tiene 16. Es un proceso. Hoy sí me siento plena, hoy sí sé que Dios me dio la vida, o sea, me permitió seguir viva pues para ver crecer a mi hija, para acompañarla en su camino y para que yo me sienta plena. Tú tienes el poder de sanar tu cuerpo a través de tus pensamientos. Con imágenes de Divani Gutiérrez para Canal 13, Michelle Bautista.